আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছেন আপনাদের দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা আমাকে অনেক অনেক ভালো রেখেছেন আজকে আপনাদের সামনে যে টিউটোরিয়ালটি নিয়ে এসেছি সেটি টাইটেল দেখে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তারপরেও পরে আমি বলে রাখি এসএমডি রেজিস্টার অর্থাৎ এসএমডি যে রেজিস্টার ট্রানজিস্টর এরপরে ক্যাপাসিটর আছে এইগুলি দিয়ে সাধারণত যে আমাদের কম্পিউটার মাদারবোর্ড দেখেন বা আধুনিক যত যন্ত্র বা ই ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস দেখেন সেগুলিতে সাধারণত অধিকাংশই এসএমডি রেজিস্টর বা এসএমডি ট্রানজিস্টর এসএমডি ক্যাপাসিটর নিয়ে গঠিত করা হয় গঠন করা হয় অর্থাৎ কারণ হলো এই আগের যে রেজিস্টরগুলি ছিল দেখেন এগুলি অনেক বড় এগুলি অনেক জায়গা দখল করে এইগুলি জিদ দিয়ে যদি এই ধরনের একটা বোর্ড তৈরি করা যায় তাহলে এই বোর্ডটা রেজিস্টরি অনেক জায়গা দখল করে নেবে যার কারণে এখন এসএমডি রেজিস্টর সার্কিটে প্রচলিত এসএমডি রেজিস্টর এসএমডি ট্রানজিস্টর এসএমডি ক্যাপাসিটর আপনাদের সামনে এই দেখাচ্ছি প্রথমে দেখুন এইগুলি হলো এসএমডি রেজিস্টর এইগুলি এইগুলি হলো এসএমডি ক্যাপাসিটর এবং দেখতে দেখেন এখানে ছোট ছোট আছে এগুলি হলো এসএমডি ট্রানজিস্টর এগুলি দেখতে পাচ্ছেন তবে আজকে আপনাদের সামনে আমি যে বিষয়টা নিয়ে এসেছি সেটা হলো এসএমডি রেজিস্টরের বেলু অর্থাৎ কোড কীভাবে আপনারা বুঝবেন রেজিস্টারের মানটি কত সেটা আপনারা কি করে বুঝবেন সেটাই আপনাদেরকে আজকে আমি দেখাবো দেখুন আমাদের এই যে এই ধরনের যে রেজিস্টারগুলি এই রেজিস্টারগুলি সাধারণত কালার কোড অর্থাৎ কালার দিয়ে আমরা কোড বের করতাম মান নির্ণয় করতাম এখন এই যে এসএমডি রেজিস্টার সেগুলিতে কালার থাকে না সেগুলিতে থাকে সরাসরি লেখা থাকে লেখা দেখে আমরা কিভাবে এই রেজিস্টারটার মান কত সেটাই আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এবং দেখানোর আগে আপনাদেরকে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যদি আমাদের ভিডিওগুলি ভালো লাগে এবং আপনাদের সামনে এই ধরনের কম্পিউটারের মাদারবোর্ড বিষয় অর্থাৎ আমি আগেই বলেছি ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে সমস্ত ভিডিও আপনাদের সামনে আমি নিয়ে আসব আপনারা যে ধরনের ভিডিও প্রত্যাশা করেন আপনারা আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি সে ধরনের ভিডিও আমি আপনাদেরকে দেব দেব যেমন ফ্রিজ আছে এয়ার কন্ডিশনার এরপরে আছে মোটর মোটর সম্পর্কে অলরেডি কয়েকটা ভিডিও আপলোড দিয়েছি সেগুলিতে আমি তেমন সারা পাই নাই বলে আমি ভিডিও আর দিই না দুই আপনারা সারা দিন অবশ্যই আমি দেব রেফ্রিজারেটর নিয়ে ভিডিও দেব অর্থাৎ এক কথা আদার্স যে সকল যন্ত্রপাতি বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত হয় সে সকল সকল ধরনের যন্ত্রপাতি আপনাদের সামনে আমি দেব অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং শেয়ার লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না দেখেন আমি একটি মাদারবোর্ড নিয়েছি এই মাদারবোর্ডটি আমাদের এক ভদ্রলোক আমাকে দিয়েছেন মেরামত করার জন্য আপনার আপনার ফ্যাশনি অংশটি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন কি ধরনের ময়লা এই মাদারবোর্ডটি মেরামত করব এবং সেটা আপনার সেটার ভিডিও আপনাদেরকে আমি দেখাব এবং দেখেন এখানে সিক্সটি অনেক একটি মাদারবোর্ড আছে এটাও এই ধরনের ময়লা ছিল এটা মোটামুটি অনেকটা ক্লিয়ার করে নিয়েছি অর্থাৎ পরিষ্কার করেছি তিনার বা পেট্রোল দিয়ে পরিষ্কার করেছি আরও কিছু পরিষ্কার করতে হবে এইগুলি কিভাবে কাজ করি সেটাও আপনাদেরকে আমি দেখাবো তবে যেহেতু আমি কাজ শিখাবো আপনাদেরকে কাজ শেখানোর আগে এখানে যে সব কম্পোনেন্ট দ্বারা এই ডিভাইসটি গঠন করা হয় অর্থাৎ এই বোর্ডটি গঠন করা হয় সেই ডিভাইসের যে সকল কম্পোনেন্ট নিয়ে গঠন করা হয় সেই কম্পোনেন্টগুলি অবশ্যই আপনাদের জানা থাকতে হবে কম্পোনেন্টের মান জানা থাকতে হবে কোন কম্পোনেন্ট কিভাবে কাজ করে সেটা অবশ্যই আপনাদেরকে জানা থাকতে হবে তাহলে আপনারা সেই সার্কিটটি বিষয়ে অর্থাৎ বোর্ডটি সম্পর্কে আপনারা কাজ করতে পারবেন তবে সেই ধারাবাহিকতা আপনাদের যেহেতু প্রথম অর্থাৎ ইলেকট্রিক যে কোনো ডিভাইসের বিদ্যুৎ ঢোকাতে গেলে প্রথমেই যার কথা চলে আসে সেটি হলো এই রেজিস্টর যার কারণে আমি আপনাদের সামনে আজকে রেজিস্টার নিয়ে আমি একটি ভিডিও করব আপনাদেরকে শিখাব এবং এই বিষয়ে আমি আপনাদেরকে আজকে শেখানোর জন্য আমি ভিডিওটি নিয়ে আসছি দেখুন প্রথমে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে রেজিস্টারের মান কিভাবে নির্ণয় করবেন সে বিষয়ে আমি আলোচনা করব এসএমডি রেজিস্টারের মান কিভাবে আপনারা নির্ণয় করতে পারবেন পারেন সে বিষয়ে আপনাদেরকে দেখাবো প্রথমে দেখুন আমরা রেজিস্টার আসলে কি জিনিস সেটা আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি রেজিস্টার কারেন্টকে অর্থাৎ বিদ্যুৎকে বাধা প্রদান করে তাকে বা রোদ রোদ বা বাধা 
विद्युत जो रोद बाधा प्रदान कर रेजिस्टर बोली आसले रेजिस्टर की जिन से कलम ए कागजे दिखे एक लक्ष्य करण कर ले आशा करी अपना देखते बुझते पर देखो धरून एक इंची पाए एक एक इंची पाइप निल पाइप धरून एखने एक इंची डाया एक पाइप ये धरे निल इंची एक डाय पाइप एन यटार भरे जो पानी प्रवाह करी तो देखो आप निल एक इंची एक पाइप दिए एक मिनिटे एकश लिटार पानी एखने जाटा धरे निल सफोज तो आरण दिल के एक लिटार पानी एखने जाए जो पाइप टी आधा इंची परिमाण पुरुत करी आधा इंची देखो अपनारा टू वन बु जो करी पुरु करी पाइप टीके ताने पानी परिमाण अवश्य कम निल पंचाश लिटार पानी एखने निग्रत हो अर्थात ये दिक दिए जो पानी दी तिक दिए पंचाश लिटार पानी निग्रत हो रेजिस्टर ठीक सरकम ही रेजिस्टर मान जो तो बेसि से कारेंट पर बाधा तीन तो तो सृष्टि कर अर्थात अपनारा बुझे रेजिस्टर मान जो तो बेसि रेजिस्टर टी तद्युत बाधा सृष्टि कर विषय अवश्य आलाप करते गलेक् लम्बा आलाप हो जाए से विषय जो अपने जाना इच्छा थे हमें कमेंट कर रेजिस्टर ओम्स कलो ओम्स का बोले से विषय एक भिडियो अवश्य अपन के दीब जो अपारा चान जो चान अवश्य अपनारा कमेंटे जानबेंपन के भिडियो देव तब आज के विषयटी अपन सामने नहीं आसि से एस एम डि रेजिस्टर एस एम डि रेजिस्टर मान क्या निर्णय करब जेमन एस एम डि एस एम डि एस एम डि रेजिस्टर पूरा नाम हलो सार्फेस माउंट डिवाइस एस 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 ए हलो सार्फेस एम ए माउंट डीते डिवाइस अर्थात सार्फेस माउंट डिवाइस एस एम डि रेजिस्टर पूर्ण नाम एक्टा एक रेजिस्टर जो एखे लक्ष्य करी जो देखी टू आर थ्री एखने टू आर थ्री आर आपनारा स्मरण रखबें सब समय जो आर तक एस एम डी रेजिस्टर लेखा तो धरे नीबें ओम्स ओ एस एम ओम्स यार जो क्या लेखा था जगह धरे नीब कलु ओम्स ओम्स जो एम लेखा थे धरे नेब मेगा ओम्स मेगा मेगा ओम्स धरे नेब मेगा ओम्स अपना निश्चय एखे बुझते हैं एखी मूल आलोचन जा मूल आलोचना देखें टू आर टू आर थ्री तर मान यार मान हल टू हलो टू आर एक पॉइंट दौरब थ्री अर्थात टू आर थ्री थ्री ओम्स ये रेजिस्टर मान हल टू पॉन्ट थ्री ओम्स एखने जो लेखा था फोर आर सेभन एखने जो लेखा था फोर आर सेभन हमें दूटी उदाहरण देखने तेल फोर आप धरे नेब फोर आर धरे नेब पॉन्ट सेभन धरे नेब ओम्स अर्थात फोर फोर पॉइंट सेभन ओम्स ये उदाहरण अपनारा अवश्य निश्चय बुझते रेजिस्टर लेखा देखे ये जो लेखा थे तेल से भाव मान बैर करब से अपन के देखा देखल एन देख धरून वन हंड्रेड टू एक रेजिस्टर मान लेखा आटे कि भाव करब हमें प्रथम एक गणित जाए के गणित माध्यम से देखा से भाव टिक बैर करते वन पॉन्ट टू एजुकेजिकल टू टेन टी दि पावर टेन टी दि पावर टू अर्थात एजिकल टू टेन इंटू टेन एजिकल टू टेन इंटू एन टेन समान समान हंड्रेड हंड्रेड तेल एखने देख टेन एखने कत हल हंड्रेड हंड्रेड वन बद दी है शुद्ध टू दूटी अर्थात आप जी टेन और टेन एकश दिए गुणन करी एखे कि अपना दिखे बुझिए दे एक टेन एखने देखते य टेन 
এবং এখানে যে টেন ডি টেন টি দি পাওয়ার টু টেন ইন্টু টু টেন ইজ ইকাল টু টেন ইন্টু টেন সমান সমান ওয়ান থাউজেন্ড তার মানে ওয়ান থাউজেন্ড হলো এটার মান ওয়ান থাউজেন্ড সমান সমান ওয়ান কেলো ওমস ওয়ান কেলো ওমস তার মানে যদি ওয়ান ওয়ান জিরো টু লেখা থাকে তাহলে এটাই আমরা কি করব ওয়ান কেলো ওমস ধরে নেব আমি সেটা আপনাদেরকে সংক্ষেপে দেখাবো এখন কারণ অনেকে হয়তো গণিতটা করতে পারবেন না গণিতটা জানেন না বা অনেকে জানেন আমি সবাইকে বলতেছি না সংক্ষেপে আপনারা কিভাবে করবেন সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো এখন তাহলে এখানে আমরা ধরে নেব টেন টু টু মানে দুইটি জিরো আমরা এখানে দিয়ে দেব তাহলে এক হাজার হবে এক হাজারকে যদি এক হাজার দিয়ে ভাগ করি তাহলে এখানে কি হবে ওয়ান কে হবে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তারপর আমরা এখানে একটি উদাহরণ দেখাই টেন ইন্টু টেন অর্থাৎ ওয়ান হান্ড্রেড থ্রি ওয়ান হান্ড্রেড থ্রি সমান সময় এজ ইকাল টু টেন প্রথমে যে দুইটি অক্ষর লেখলাম তারপর থ্রি মানে তিনটি জিরো আমরা এখানে দেব তিনটি জিরো এখানে এজ ইকাল টু অর্থাৎ ওয়ান দিয়ে যদি এটাকে আমরা দশ হাজারকে ভাগ করি অর্থাৎ তি তাহলে ভাগ করতে সেইভাবে অর্থাৎ এখানে আমরা যেভাবে দেখালাম ভাগ করতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে আমরা এখানে তিনটি জিরো কেটে দেব তাহলে টেন কেলো ওমস আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এখন যদি আমরা থ্রি ওয়ান এজ ইকাল টু ফোর ওয়ান হান্ড্রেড ফোর তাহলে এখানে কি করবো আমরা ওয়ান আর ফোর মানে সাইটটি জিরো দেবো সাইটটি জিরো যদি দেই তাহলে এখানে কি হলো এখন দশক শতক হাজার উচিত লক্ষ এক লক্ষ হয়ে গেল এক লক্ষ এখানে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে অনেক লম্ব হয়ে যাবে ভাগ না করে তিনটি জিরো যদি আমরা কেটে দিই যেহেতু এক হাজার দিয়ে ভাগ করব তিনটি জিরো কেটে দিলেই হবে এটার মান হবে কত হান্ড্রেড কেলো ওমস আশা করি আপনারা মোটামুটি বুঝতে পারছেন আমি ওয়ান হান্ড্রেড টু দেখালাম ওয়ান হান্ড্রেড থ্রি দেখালাম ওয়ান হান্ড্রেড ফোর দেখালাম ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভও দেখিয়ে নেই আপনাদেরকে ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ আশা করি যে বুঝেন তাকে এত বেশি দেখাতে হবে না তবু তবু বোঝার সুবিধার্থে আমি একটু বেশি করে দেখিয়ে নেই টেন এক তিন চার পাঁচ এটাকে দুই আমরা এক হাজার দিয়ে ভাগ করি তাহলে তিনটি জিরো দুই আমরা কেটে দিই এক হাজার ওমস হয়ে যাবে অর্থাৎ এক হাজার ওম সমান সমান এক হাজার ওম সমান সমান ওয়ান মেগা ওমস অর্থাৎ মেগা ওমস এখানে হবে ওয়ান মেগা ওমস হয়ে গেল অর্থাৎ ওয়ান জিরো ফাইভ মান কত ওয়ান মেগা ওমস এখন আমরা আর একটি অন্য রকম একটা উদাহরণ দিয়ে আপনারা ধরুন ফাইভ ওয়ান টু মানের একটি রেজিস্টার এখানে লেখা আছে ফাইভ ওয়ান টু আপনারা স্ক্রিনের কর্নারে লক্ষ্য করুন স্ক্রিনের কর্নারে ফাইভ ওয়ান টু লেখা আছে ফাইভ ওয়ান টু যদি আমরা সেই আগের মতো এই যে এখানে যে উদাহরণ দিতেছিলাম সেটার মতো গুণ করেন তাহলে লম্ব হয়ে যাবে তার কারণে আপনাদের সুবিধার কারণে আমি এখানে এই দেখুন ফাইভ ওয়ান অর্থাৎ ফিফটি ওয়ান ডাবল জিরো দুইটি জিরো এখানে এটার মান মান কত হবে দেখেন ফাইভ ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ আমি এই যে যে গণিতটা অর্থাৎ যে অঙ্কটা আপনাদের সামনে দেখালাম সেটা করে নেবেন এই ধরনের ক্ষেত্রে কারণ এখানে তো তিনটি জিরো নেই কেটে দিতে পারবেন না এই 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 গণিতটা দিয়ে আপনারা চর্চা করেন তাহলে আপনারা এটাকে করতে পারবেন আমি এখানে দেখাতাম কিন্তু দেখালে অনেক লম্বা হয়ে যাবে ভিডিওটা ভিডিওটা এমনিতেই অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে এখন আপনাদের সামনে চার চার সংখ্যার একটি উদাহরণ দেব ধরুন টু টু ফাইভ ওয়ান টু টু ফাইভ ওয়ান টু টু ফাইভ ওয়ান টু মানে ডাবল দুটি জিরো দিলাম এখানে যদি আমরা এটাকে এক হাজার দিয়ে ভাগ করি অর্থাৎ এক হাজার দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করি তাহলে রেজাল্ট হবে ঠিক টু পয়েন্ট ওয়ান টু অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান এটার মান হবে অর্থাৎ এই ধরনের যদি লেখা থাকে স্ক্রিনের কোনায় লক্ষ্য করুন এই ধরনের যদি লেখা থাকে টু ফাইভ ওয়ান টু 
তাহলে সেটার মান কত হবে সেটার মান কীভাবে বের করবেন অর্থাৎ টু ফাইভ ওয়ান ডাবল ডাবল জিরো অর্থাৎ টু মানে টু মানে দুইটি জিরো আপনারা দিবেন দেওয়ার পরে এটাকে এক হাজার দিয়ে ভাগ করবেন ভাগ করার পরে যে রেজাল্টটা আসবে সেটাই হলো এটার মান আশা করি স্যার এটা আপনারা বুঝতে পারছেন এখন মিস্টারের উদাহরণ ডাবল টু ওয়ান অর্থাৎ টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান এটার মানটা হবে ঠিক এরকম আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখুন ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান এখন আমরা ডাবল টু লিখলাম তার মানে ওয়ান এখানে যেহেতু একটি ওয়ান আছে ওয়ানের জায়গায় একটি জিরো আমরা এখানে দিলাম তাহলে কত হলো দুইশো বিশ ওমস এখানে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওমস আশা করি আপনারা মোটামুটিভাবে বুঝতে পারছেন আপনারা যদি তারপরেও যদি বুঝতে আপনাদের অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে জায়গায় আপনাদেরকে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয় আমি অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে উত্তর দেব ভিডিওটা যেহেতু মোটামুটি অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে যার কারণে আমি আর দীর্ঘ দীর্ঘ আলোচনা করলাম না আপনারা যে ভাবে যে এই নিয়ম অনুসারে আপনারা করবেন তাহলে অবশ্যই আপনারা মান বের করতে পারবেন এরপরেও যদি আপনাদের মান বের করতে অর্থাৎ নতুন কোনো রেজিস্টারের মান পান আপনারা গণিতটা এই ধরনের অঙ্কটা করতে আপনাদের অসুবিধা হয় আমাকে জানাবেন আমি সরাসরি আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে আনসার দেব যদি কমেন্টের মাধ্যমে আনসার দিতে না পারি তাহলে আপনাদেরকে সরাসরি আমি আর একটি ভিডিও দিয়ে আপনাদেরকে আনসার দিতে সহযোগিতা করব আমি সামনে সামনে যে কম্পিউটার এই ধরনের আমি আপনাদের সামনে এই ধরনের যে মাদার বোর্ডগুলি আছে সেগুলি আমি মেরামত করে আপনাদেরকে দেখাবো সেই ভিডিওগুলি আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো সেই ভিডিওগুলি পেতে অবশ্যই আমার আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আজকে এ পর্যন্তই বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন এই আশা রেখে আপনাদের সামনে থেকে আজকে এই পর্যন্তই বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফেজ